இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட கிரேசியான சம்பவங்களை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது தான் மோஸ்ட் மைண்ட் ப்ளோயிங் இன்சிடென்ட் ஆஃப் த இயர் இந்தியாவில் ஆனால் அது வந்து பெருசாக நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணல ஆனால் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா கண்டிப்பாக மைண்ட் ப்ளோன் மொமெண்ட் தான் அப்படி நம்ம அதை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க உங்கள் ஊரில் ஒரு கோவில் இருக்குல்ல பயங்கர ஃபேமஸான கோவிலாக இருக்கும் பக்கத்து ஊரில் இருந்து ஏன் வெளிநாட்டிலேருந்து கூட வந்து சில பேர் சாமி கும்பிட்டு போவாங்க இந்த கோவிலோட கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற சாமி வந்து சாமியே கிடையாது அது ஒரு டைனோசரோட முட்டைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் டைனோசர் முட்டையை கும்பிட்டு இருந்தோமா என்ன மாதிரி சொல்றேன்னு தானே கேட்குறீங்க இது மத்திய பிரதேசில் இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்லை பல ஆயிரம் வருஷமா நடந்துட்டு இருக்குது இந்த டைனோசர் முட்டையவும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத மிகப்பெரிய டைனோசர்ஸ் நடமாடி இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வந்திருக்குது இது இந்த ஒரு கும்பிடப்பட்ட டைனோசர் முட்டை இருக்குல்ல அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சதுனால டைனோசரை பற்றியும் நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்தியாவை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிற வீடு இருக்குல்ல அதே இடத்துல இருபத்தஞ்சு கோடி எப்படி இருபத்தஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி டைனோசர் நடமாடி இருக்குங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தெரிய வந்திருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் கிரேசி ஜுராசிக் வீடியோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் My dear MG squad ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் எப்போவுமே வந்து ஏதாவது பாதுகாக்கப்படணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மக்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னா அவங்க கிட்ட அதை டைரக்டாக சொல்லாமல் அதில் எங்கேயாவது ரிலீஜன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆஸ்பெக்டை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நம்ம ஊரில் அதை ரொம்ப நாளுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இந்த மஞ்சள் இருக்குல்ல அது பேசிக்காகவே வந்து ரொம்ப மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொண்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணாங்க மஞ்சளை வந்து பொங்கலோட மஞ்சளை வந்து சாமியோட அப்படின் சொல்லி அட்டாச் பண்ணி விட்டு நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தில் நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க அது பேசிக்காகவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு அதோட மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் சொல்லிட்டு <laughs> வேஷ்டா மண்டோலி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு விவசாயி தலைவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தாறு வயசு ஆகுது வேஸ்டா ம மண்டோலியோட ஃபார்மில் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா அது பல ஃபார்ம்ஸில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க ஃபார்ம்லேயும் வைக்கிறாங்க என்னன்னால் நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து இந்த வயக்காட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குலசாமி வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுக்குன்னு ஒரு சின்ன கோவில் கட்டியிருப்பாங்க ஏக்கர் கணக்கில் நிலம் இருக்கும் ஒரு குலதெய்வம் ஓரத்தில் இருக்கும் நம்மளோட மூதாதையர்கள் அப்படி அப்படின்னு தான் சொல்லி கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஃபேமஸான கோவில் இருக்குது யார் நம்ம வேஷ்டா மண்டோலி அப்படிங்கிறவரோட நாற்பத்தோரு வயசு நபரோட ஃபார்மில் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான கோவில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கர் பைரவ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கோவில் காக்கர் பைரவ்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல் தெய்வம் காக்கும் பைரவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த காக்கர் பைரவ் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் இருந்து அவங்களோட தாத்தா அவங்களோட தாத்தா அவங்களோட தாத்தாவோட தாத்தாவோட தாத்தான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து இந்த கோவிலில் வந்து பயங்கரமாக டிவோஷனலாக கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சாமியை கும்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பயங்கரமான குட் லக் வரும் இங்கே இருக்கிற சாமி தான் வந்து அங்கே இருக்கிற கால்நடைகள்லாம் இருக்கும்ல இந்த ஆடு மாடு கோழி அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா செழிப்பாக கொடுத்து அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளெல்லாம் காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற சாமி கிட்ட வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டோன்னா அங்கே இடத்துல மத்திய பிரதேசில் வந்து நல்லா மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கோவில்லாம் வந்து எப்படி நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் இந்த ஒரு கோவில் மேலேயுமே அவ்வளோ நம்பிக்கையுமே வந்து நம்ம காக்கர் பைரவ் அப்படிங்கிற ஒரு சாமி மேலே இருக்குது காக்கர் பைரவ் கோவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உருண்டையான கற்கள் கொண்ட ஒரு சிலை வந்து நடுவில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எல்லாருமே கும்பிடுவாங்க அதுக்கு வந்து நெய்வேத்தியம் காமிப்பாங்க அதுக்கு வந்து எல்லாம் தேங்காய் உடைப்பாங்க வாழைப்பழம் வைப்பாங்க டெய்லி பூஜை பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு மழை வரலன்னா ஐயோ காக்கர் பைரவ் சாமி வந்து நம்மளுக்கு வந்து தண்டிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு கடா வட்டு அது இதுன்னு போட்டு நல்லா சிறப்பிச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே சூப்பராக வந்து மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு காக்கர் பைரவ் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களை ரொம்பவே பல வருஷமாக அங்கே கு குடும்பங்கள் குடும்பங்களாக வாழ வாழ காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க இது அவங்க ஊர்
நைன்டீனில் சாரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஜான்வரியில் வந்து இதே இடத்துல இன்னொரு ஒரு கண்டுபிடிப்பு நடந்ததுக்கும் இப்போ இங்கே இருக்கிற காக்கர் பைரவனு இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுற சாமிக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குன்னு என்ன சம்மந்தம் தானே கேட்குறீங்க இட் கெட்ஸ் ஈவன் கிரேசியர் ஸோ ஜான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு சர்வே அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நடத்தப்பட்டுச்சு சர்வேன்னு சொல்கிறப்ப வந்து நம்ம வீடு வீடாக போய் கேட்குற சர்வேயில் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே வந்து நடத்தப்பட்டுச்சு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கனால் இதே மத்திய பிரதேஷில் வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல இந்தியாவில் வந்து டைனோசர்ஸ் இங்கேயுமே வாழ்ந்துருக்குதுங்கிறதுக்கான நிரூபி நிரூபணம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வலகாரங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ வந்து டைட்டானோசாரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய டைனோசர் ரொம்ப அக்ரெசிவான டைனோசர் அடிச்சு பிடிச்சி தூக்கி போட்ட ஒரு டைனோசர் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருபத்தஞ்சு கோடியிலேருந்து ஒரு ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து வாழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிய வருது எப்படி இருபத்தஞ்சு கோடிங்கிற நம்பரை வந்து ஒரு சின்ன கம்பாரிசனுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம ஜீசஸ் வாழ்ந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகுது நம்ம திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறவங்களா இருக்கட்டும் புத்தராக இருக்கட்டும் அலெக்சாண்ட்ரா இருக்கட்டும் எல்லாமே லாஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்தவங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் லேக் இருக்குது மனிதர்களாகவே வந்து நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் ஹியூமன் பிறந்து பத்தாயிரம் வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்ச மதங்கள் எல்லாமே பெருசாக பேசப்படுது அந்த பத்தாயிரம் வருஷம் மனித வரலாறுல வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷமாக தான் வந்து நம்ம சிவிலைஸ்டு அந்த அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அதுக்கு மேலே லட்சம் வருஷம் இருக்குது அதுக்கு மேலே பல லட்சங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கோடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பல கோடிகள் இருக்குது இத்தனை இருபத்தஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் டைனோசர் வாழ்ந்துருக்குதுன்னு தெரிய வந்திருக்கு அப்போ அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் டைமில் வந்து நம்ம ஒரு ரொம்ப சின்ன 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 புள்ளியாக இருந்துட்டுருக்கோம் அப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ நெஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க நைன்டி டூ நெஸ்ட்னா என்ன இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து கூடுகள் கட்டி வந்து முட்டை போட்டு போகுதில்ல அந்த மாதிரி நர்மதை நர்மதாவுடன் நதிக்கரையில் வந்து நிறைய நெஸ்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்னடா நெஸ்ட் இதுன்னு பார்த்தா உள்ளே இருக்கிற முட்டையெல்லாம் வந்து ஃபாசில் இருக்குது உள்ளே முட்டையும் இருக்குது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முட்டை எடுக்கிறாங்க இது வந்து இந்த கீழடியில் வந்து இப்போ திடீர்னு தோண்டி பார்த்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வேண்டி இது நடந்துருச்சா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் நாலாயிரம் வருஷத்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வருஷம் கீழடி அப்புறம் வந்து இந்த ஹரப்பன் மொஹஞ்சதார சிவிலைசேஷன் ஐயாயிரம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற முட்டை எவ்வளோ பழசு ஏழு கோடி வருஷம் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க கீழடி ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வருஷம் ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ சம்திங் அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகும் இப்போ நாம் எடுத்துருக்கிற முட்டை வந்து கோடி ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்குன்னு ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு நெஸ்ட் இல்லை நைன்டி டூ நெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குங்கிறப்போ இந்தியாவில் வந்து ரொம்பவே செழிப்பாக மனிதர்கள்லாம் தோன்றுறதுக்கு பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து டைனோசர்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையும் இங்கே நடத்தியிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது இப்போது அதே இடத்துல வந்து இந்த காக்கர் பைரவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சாமியை வந்து கும்பிட்டுட்ருக்காங்க அந்த சாமி வந்து பார்க்குறதுக்கு கல் மாதிரி இல்லைன்னு தெரிகிறப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரிய வருது காக்கர் பைரவ் வந்து முன்னோ மூதாதையர்கள் குலசாமி எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆனால் அந்த குலசாமி வந்து மனிதன் கிடையாது அந்த குலசாமி ஒரு டைனோசர்னு நம்ம ஊரில் இருக்கிற கருப்பன சாமி சப்பானி சாமியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து நம்ம இவங்கள சொல்லுவோம் சுடலை மாடன் அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே போவோம் கரெக்டாக எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து காவல் தெய்வங்கள் இவங்களெல்லாம் என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க இப்படி காத்தாங்க நம்ம ஊரை காப்பாற்றினாங்க இவங்க தான் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இவங்க தான் நம்ம குடும்பத்தோட மூதாதையர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கரெக்டாக மத்திய பிரதேஷில் இருக்கிற மக்கள் அதுவும் தார் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் மூதாதையரை தான் கும்பிட்டுருக்காங்க என்ன நம்மெல்லாம் கும்பிட்ற மூதாதையர்கள் சில ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்கலாம் இவங்க கும்பிட்ட மூதாதையர்கள் வந்து மனிதர்களே கிடையாது மனிதர்கள் இவால்வ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த டைனோசரை வந்து கும்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அதுவும் எவ்வளோ வருஷம் ஏழு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டைனோசர் முட்டையை வந்து சாமியாக வச்சு இங்கே கும்பிட்டுட்ருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டைனோசர்ஸை பற்றியுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்போ வந்து இந
காக்கர் பைரவ் அப்படிங்கிற இந்த சாமியை பற்றியும் அந்த சுற்றி இருக்கிற இடத்துல வந்து நிறைய நெஸ்ட் டைனோசர் நெஸ்டெல்லாம் கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு தெரிய வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த டைனோசர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டது கிடையாது அது பாட்டுக்கு முட்டையை போட்டு கிளம்பி போயிட்டுருது இன்றைக்கி குரக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல நதிக்கரையில் வந்துக்கிட்டு நல்ல சாண்டுக்கு நடுவில் வந்து முட்டையை போட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த டைனோசர்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட முட்டைகளை வந்து ஓரமாக வந்து முட்டை போட்டு கிளம்பி போயிருக்குது அதில் ஒரு முட்டை வந்து ரொம்ப யூனிக்காகவும் இருந்திருக்குது எக் இன்சைடன் எக் அந்த முட்டையை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இன்னொரு எக் இருக்குது இது கோடிக்கணக்கான வருஷமாக ப்ரிசர்வ் ஆகி நம்ம மண்ணுக்குள்ளே இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த எக் இன்சைடன் எக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஜென்ரலாக ரெப்டைல்ஸில் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் நம்ம டைனோசர்னாலே ஒரு ரெப்டைல் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் கரெக்டாக பட் ஆல்ரெடி டைனோசர் வந்து ஒரு பேர்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு முதல் முதல்ல பறவைகள் வந்துச்சு பறவைகள் இருந்து தான் டைனோசர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற சிக்கன் வரைக்குமே கூட டைனோசர்லேருந்து வந்த வம்சாவளின்னு ஒரு தியரி இருக்குது இந்த மாதிரி எக் இன்சைடன் எக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல ஜென்ரலாக முட்டை போடுற நேரத்தில் வந்து முட்டை போட முடியாமல் மறுபடியும் உள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பயாலஜிக்கல் ரீசனால் வெளியே முட்டை வராமல் உள்ளுக்குள்ள மறுபடியும் போயிடுச்சுன்னா அது மேலே இன்னொரு முட்டை ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அது எக் இன்சிடன் எக்னு சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்ட் படி இந்த டைனோசர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒருவேளை பறவைகள் தானோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கூட வந்து இப்போ மறுபடியும் உருவாகி இருக்குது அண்ட் டைனோசரோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யார் நம்ம காக்கர் பைரவ் சாமி வந்து இப்போ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு மதுரை மத்திய பிரதேசில் இருக்கிற டைனோசரை பற்றி இவ்வளோ சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் இருக்கிற டைனோசரை பற்றி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது இது தமிழ்நாட்டில் எங்க நம்ம திருச்சியில திருச்சியில வந்து பிருஹாத் கயோசோரஸ் ஓகே பிருஹாத் கயோசோரஸ் நம்ம நம்மால் தான் இதுக்கு பேர் வச்சிருக்காரு ஓகே ஒரு தமிழன் தான் இதுக்கு பேர் வச்சிருக்காரு நான் எப்படி பேர் வச்சிருக்காரு பாருங்க பிருஹாத் கயோசோரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய டைனோசர் சாதாரண டைனோசர் கிடையாது ஐம் டாக்கிங் அபவுட் மேசிவ் மேசிவ் ஸ்கேல் உலகத்திலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய டைனோசர் இதாக இருக்குன்னு கூட சொல்லப்பட்டு இருக்குது ஒரு மனுஷன் இங்கே சின்னதாக நிறுத்தி வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் யானைக்கு சமமான ஒரு டைனோசர் இது ஓகேவா உயரத்தில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு யானையோட வெயிட் கொண்ட ஒரு டைனோசர்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ பெரிய டைனோசர் வந்து நம்ம திருச்சியில் ஃபாசிலாக வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு நீங்கள் இன்றைக்கி உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்ருக்குற ஒரு இடம் இருக்குல்ல நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துலனாலும் இருந்துக்கோங்க நீங்கள் உட்காந்துட்ருக்குற இப்போ இருக்கிற அதே இடத்துல ஒரு டைம் ட்ராவல் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் அப்படியே பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி போக முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அப்படியே மூவ் ஆகி போய் பார்த்தீங்கனால் பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் முன்னாடி நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு சைஸில் கண்ணு கூசுற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்தில் நான் சும்மா கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன் அதோட ஹைட்டு வெயிட்டெல்லாம் போட்டு பார்த்தப்போ இந்த சென்னையில் வந்து எல்ஐசி பில்டிங் சம டால்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த டைனோசர் வந்து அந்த எல்ஐசி பில்டிங்கை விட டால் அது அப்படியே சைடில் தட்டி விட்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு உயரமான ஒரு டைனோசர் வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்றுட்டுருக்கோம் நீங்கள் உட்காந்துட்டுருக்குற அதே இடத்துல அப்படி ஒரு க்ரேஸியான ஹிஸ்ட்ரி வந்து டைனோசர்ஸ்க்கு இருக்குது நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பற்றி தெரிய வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம குடும்பத்தில் யார் வாழ்ந்தாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம் இத்தனை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்காங்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட மூதாதையர்கள் டைனோசர்ஸை பற்றி இப்படி தான் நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் எனிவே ஆல் தட் பீங் சட் அண்ட் நான் வந்து வீடியோ முடிகிறப்போ உங்கள் கிட்டே வந்து எப்போவுமே ஒரு நேச்சர் ஃபேக்டும் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கி நேச்சர் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஜோம்பி ஆண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த ஜோம்பி ஆண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் கூட வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் இருந்துச்சு ஜென்ரலாக ஒரு நேச்சர் ஃபேக்ட் நான் டெய்லி வீடியோவில் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் கடைசியில் ஸோ கனடாவில் வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்கஸ் இருக்குது இந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு அட்டாக் பண்ணும் எறும்பு அட்டாக் பண்ணிவிட்டு அந்த எறும்போட சென்ட்ரல் நெர்வஸ் சிஸ்டமை கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த எறும்பை வந்து இந்த ஃபங்கஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணும் எறும்பு பேசிக்காக செத்துருச்சு ஓகேவா ஆனால் இந்த ஃபங்கஸ் வந்து அந்த எறும்பை வந்து ப்ராப்பராக கைடன்ஸ் கொடுத்து ஒரு பணத்தை வந்து ப்ராப்பராக செத்ததுக்கப்புறம் மூவ் பண்ண வச்சு மூவ் பண்ண வச்சு ஒரு மரத்தோட உச்சத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஃபங்கஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் பேசிக்காக ஒரு மரத்தோட கீழே இருந்து மரத்தோட உச
லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் எம்ஜி நான் இப்பவும் சப்ஸ்கிரைப் சொல்ல சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுறேன் இன்னும் மூணு நாள் இருக்குது போகிறதுக்கு அண்ட் நீங்கள் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் புதுசாக பேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னா அங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அங்கேயும் நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதர்வைஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் உங்களுக்கே தெரியும் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் எம்ஜிஸ் ஹாவ் அ கிரேட் டே சியர்ஸ்